ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে শিরকের মধ্যে লিপ্ত করাচ্ছে এত বিবেককে প্রশ্ন করবেন আপনাকে কিভাবে শিরকের মধ্যে লিপ্ত করছেন আপনাকে আমি একটু জানাই প্রার্থনা প্রেয়ার যখন হয় প্রেয়ারে যে শব্দ বলা হয় সেটা তো শিরকি শিরকি শব্দ দিয়ে পরিপূর্ণ আছে এই কথা সাইলি আপনাকে রাখলাম এবার আপনাকে জানাই যখন প্রেয়ার প্রার্থনা শেষ হয়ে যখন ছেলে মেয়েরা আপন আপন ক্লাসে চলে যায় ক্লাসে যখন বসে যায় ক্লাসে বসে যাওয়ার পর যখন তাদের ক্লাসের ঘন্টা বেজে যায় শিক্ষক যখন ক্লাস রুমে ঢুকে ছাত্র ছাত্রীরা বেঞ্চ থেকে উঠে শিক্ষককে বিনয় নম্রতার সঙ্গে তাকে সম্মান জানাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো হয় আপনি আমিও সেই স্কুলের লাইফ জীবন কাটিয়ে এসেছি এখনো ছাত্র ছাত্রীদের সেই জীবন চলছে আপনার আমার ঘরের ছেলে মেয়েকে কিভাবে শিল্পের মধ্যে লিপ্ত করা হচ্ছে ভারতবর্ষ হোক আর অন্য কোন দেশ হোক চাই ইসলামের রাষ্ট্র চলুক আর নাই চলুক শিরিক শিল্পের জায়গায় আছে আসুন আমরা শিরিক কোন গুলো করছি আপনি আমি শিরিক কোন গুলো করছি আল্লাহ সুবহান তালা জানিয়েছেন জাল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি ভরসা তা করে রাখতে হবে আল্লাহ ব্যাধি রেখে অন্য কারোর উপর ভরসা তা কুল করা যাবে না যদি আমরা করি তাহলে হবে শিরিক আপনি আমি বলছি আমরা হচ্ছে আলিম হাদিস আমরা সেই সুন্নার অনুসারী এ কথা আমরা গলা বাজিয়ে এ দাবি আমরা বলি এবং বিবাহ দিবেন আপনার মেয়ের বিবাহের পূর্বে গায়ে হলুদ মাখাচ্ছেন হলুদ মাখিয়ে আপনি বলছেন গা বন্ধ করতে হবে গা বন্ধ মানে হুজুর ডেকে ঝাল ফুক করে কাবিজ লটকিয়ে তার গাটাকে বন্ধ করতে হবে কেন কেন এটা করতে হবে যাতে করে জিন শয়তান তাকে অ্যাটাক না করতে পারে তার কোন ক্ষতি না করতে পারে আর মানুষের বদনজর যেন না লেগে যায় তার জন্য বলে কি না গা বন্ধ করতে হবে এ তো এক শ্রেণীর মুসলিম করে আপনার আমার পরিবারে আপনি আমিও করি কি করেছি আপনার আমার ঘরের মেয়ে যেদিনকে হলুদ দেখেছে বিবাহের উদ্দেশ্যে হলুদ গায়ে মাখিয়েছি হলুদ মাখানোর পরে তার হাতে সুপারি কাটা জাঁপা ধরি দিলাম তার হাতে লোহা জাতীয় জিনিস ধরিয়ে দিলাম আপনি প্রশ্ন করুন আপনি জিনিস দিলেন কেন আপনি সেদিনকে উত্তর দিচ্ছেন জিন যাতে তাকে কোনো ক্ষতি না করতে পারে আপনার মতো পিতা আপনার মতো পরিবারের লোক সেদিন বলেন যে জিন যাতে তার কোনো ক্ষতি না করতে পারে মানুষের জন্য পথ নজর না লেগে যায় তার জন্য তার হাতে লোহা জাতীয় জিনিস আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا بنيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده 
وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خد الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتر إثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك وعن أناس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعاتي لأهل الكبائر من أمتي رغب الدوت أمار سمك انبسط هكا बैजुष्ठ बैकनिष्ठ समयस्क मुसलिबृंद सर्वप्रथम प्रशंसा से लह रबुल आलमीन जन्े जे लह पक रबुल आलमीन अशीष रहमते दुनिया भी निज निज कर्मस्थल के बंद रखे परकाल पुजर आशाय एकत्रित हो तौफिक पे एज अलहमदुल्ला अतपर दरदुसलम वर्षित हो प्रिय नबी महम्मद रसोल्ला सल्लाह आलिम पर जे नबीर मध्यमे सठिक दिन इसलम सहजे पे सम्मानित उपस्थिति गत सप्ताह आलोचनार विषय छोड़ने सम्मे किस कथा तुम धरते पे आज के सम्पर् छूटे जावा और कैकटी कथा तुम धरब इनशाला सम्मानित उपस्थिति से दिन के जेने शिरिक एम एक बड़ गुणा जल्लाह रब्बुल आलमीन शिरिकर गुणा के क्षमा करें शिरिक व्यति रेखे अन्न्य गुणा के क्षमा कर दें से दिन सुने शिरिक एत बड़ गुणा जे शिरिकर गुणा के अल्लाह सुबह नाला क्षमा करें ना ए बेपारे अल्लाह रब्बुल आलमीन महाग्रंथ लकरान करीमे सुरतुलिसा सुर नम्बर चार आयात नम्बर आठचल्लिस एक सौ षोलो नम्बर आयात सुरतुलिसार दुईटी जैगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जान आठचल्लिस नम्बर आयाते रब्बुल आलमीन तक के क्षमा करें ना तब सिरिक व्यति रेखे अन्न गुना के अल्लाह रब्बुल आलमीन इच्छे कर ले क्षमा कर दी पर सम्मानित उपस्थिति नबीकरीम सल्लाह नबी सल्लाम 
যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন হাদিসে কুসির মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন যে হে আদম ইয়া ইবনে আদামা হে বানি আদমের সন্তান যদি তোমরা যদি তোমরা জমিন সমতুল্য জমিন পরিপূর্ণ করে যদি তোমরা গুনাহ করে আমার দরবারে এসো লা তুশরিক বিহি শাইয়ান শিরিক না করে এখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে হে বানি আদমের সন্তানরা তোমরা যদি জমিন পরিপূর্ণ গুনাহ করে ফেলো আর যদি তোমরা শিরিক না করো তাহলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হব জমিন সমতুল্য ক্ষমা নি সুবহানাল্লাহ শিরিক এত বড় গুনাহ যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যদি তোমরা জমিন পরিপূর্ণ গুনাহ করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যদি উপস্থিত হও আর শিরিক না করে অবশ্য যদি উপস্থিত হও তাহলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার পাপকে ক্ষমা করার জন্য জমিন সমতুল্য ক্ষমা নি উপস্থিত হব এটি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তাহলে শিরিক কত বড় গুনাহ এই শিরিক এত বড় গুনাহ যে শিরিকের গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করবেন না সম্মানিত উপস্থিতি এই শিরিক এত বড় গুনাহ যে আপনার বিগত দিনের যতগুলো সৎ নেক আমল করেছেন সমস্ত আমলকে बर्बाद করে দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা সুমার সূরা 39 আয়াত নাম্বার 65 এর মধ্যে বলেছেন লাইন আশরাকা লা ইয়াহবাতান আমালুকা তোমরা যারা শিরিক করো যারা তোমরা শিরিক করো তোমরা শুনে নাও তোমরা যারা শিরিক করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন তাদের আমলকে সব বিনষ্ট করে দেওয়া হয় নষ্ট করে দেওয়া হয় শিরিক এত বড় গুনাহ যা আপনার বিগত দিনের যত नेक সালে আমল রয়েছে সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দিবে শিরিক এত বড় জঘন্যতম গুনাহ সম্মানিত উপস্থিতি শুধু এই পর্যন্ত শেষ নাই শিরিক যে কত বড় গুনাহ কাল কিয়ামতের দিন কত ভয়াবহ দিন যে দিনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাফাআত ছাড়া কোন ব্যক্তি জান্নাত যেতে পারবে না তবু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানিয়েছেন এই শিরিক যারা করবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাফাআত তারা কাল কিয়ামতের দিন পাবে না যারা শিরিক করবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের জন্য সুপারিশ করবেন না তাদের জন্য শাফাআত করবেন না যারা শিরিক করে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এই কথা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন কিয়ামতের দিন এত বড় ভয়ানক দিন হবে যে দিনে গর্ভবতী মা তার গর্ভপাত হয়ে যাবে তবু সেই গর্ভবতী মাকে খবর চলবে না যে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে এই খবর তার কাছে থাকবে না কিয়ামতের দিন এত বড় ভয়ানক দিন হবে যে দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের নিকটবর্তী করে দিবেন সূর্য সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কাল কিয়ামতের দিন এত বড় ভয়ানক দিন হবে যেদিন মানুষের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে সূর্যকে সেদিন এত বড় ভয়ানক দিন হবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এত বড় ভয়ানক দিন হবে যেদিন মানুষের মানুষের কাছে তার স্ত্রী কোনো কাজে লাগবে না তার সাথ দিবে না যেদিন মানুষ তার সন্তানের কাছে দিবে না যেদিন কে মানুষ তার আত্মসমর্পণের কাজে দিবে না সেদিন এত বড় ভয়ানক দিন হবে যেই দিন সন্তান মার সহ সহায় হবে না যেদিন যে সন্তান মায়ের সহ হবে না এবং মা সন্তানের সহ হয়ে দাঁড়াবে না সেদিন এমন একটি বড় ভয়ানক দিন হবে যেদিন স্বামী তার স্ত্রী সাথ দিবে না স্ত্রী তার স্বামীকে সাথ দিবে না এত বড় ভয়ানক দিন এই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আর সেই বড় ভয়ানক দিনে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমের সুপার ইসলা কোন ব্যক্তি জান্নাত যেতে পারবে না সম্মানিত উপস্থিতি এই শিরিকি করে যা মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহার শাফাত সুপারিশ সে ব্যক্তি পাবে না আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমার কাছে একজন আগন্তিক ব্যক্তি আমি ঘুমি আছি একজন অপরিচিত ব্যক্তি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আমার কাছে এলো এসে আমাকে দুইটি প্রস্তাব দিলেন দুইটি প্রস্তাব দিয়ে বললেন হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে আপনাকে যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে 
मृत्युबरण कर सुपारिश कर मृत्युबरण कर मृत्युबरण करा संगे मृत्युबरणना सुबहाना सम्मानित जघन्यतम सिरिक रेखे पूर्वे गाए हलुद माखा जिन शयान करते क्षति ना करते मानुषे बदमजर जन ना लेगे जाए बोले कि ना गा बंद करते हलुदेस 
সুপারিকাটা যা বা ধরিয়ে দিলাম তার হাতে লোহা জাতীয় জিনিস ধরিয়ে দিলাম আপনি প্রশ্ন করুন আপনি জিনিস দিলেন কেন আপনি সেদিনকে উত্তর দিচ্ছেন জিন যাতে তাকে কোনো ক্ষতি না করতে পারে আপনার মতো পিতা আপনার মতো পরিবারের লোক সেদিন বলেন যে জিন যাতে তার কোনো ক্ষতি না করতে পারে মানুষের জন্য বদ নজর না লেগে যাই তার জন্য তার হাতে লোহা জাতীয় জিনিস ধরিয়ে দিলাম সম্মানিত উপস্থিতি এটি আপনি ভরসা করলেন লোহার প্রতি এটি আপনি সিরিক করছেন আপনার আমার পরিবারও সিরিক রয়েছে শুধু মাঝারে গিয়ে সিস্তা ঢোকাটা সিরিক কি নয় আপনি আমি ঘরের মধ্যেও সিরিক করি গায়ে হলুদ মাখেও লোহা জাতীয় জিনিস ধরিয়েছি আরো সিরিক কি করি এখন তো হসপিটালে বাচ্চা হলে বাড়িতে বাচ্চাকে এনে নিয়েও আমরা কি করি যে মহিলার বাচ্চা হয়েছে তার পাশে বা তার হাতে লোহা জাতীয় জিনিস ধরিয়েছি বাচ্চার পাশেও রেখেছি কেন বাচ্চাকে কোন জিনে না ক্ষতি করতে পারে মানুষের বদ নজর না লেগে যাই এরই জন্য আপনি আমি দিলাম সম্মানিত উপস্থিতি অত চন্দ্র রব্বুল আলমিন কোরআন করিমে একাধিক আয়াত আপনাকে বলছেন যে प्रश्न कर मालिक के मालिक हम अल्लाह एक सक्ष दी इनकाम से जगह चले जाए जो बेर तक तरह स्त्री तरह कान गए हाग तुम तो जामारे कि मृत्यु संसार चला खबर खाब की खाद्य आसकाम आसेक के प्रश्न कर मालिक हम भाई लिप्त कर प्रश्न कर शिक्षक जो क्लस रूम ढुके छात्र छात्री बेच उठे शिक्षक के बनय नम्रतार संगे सम्मान दाड़ी दाड़ी सम्मान 
प्रश्न कर प्रवेश छात्र छात्री के उठिए दाड़े तक सम्मान जाना है सम्मान जानान कथा निजे व्यक्तिगत जीवन कथा एक आपके उदाहरण पेश करी मैडम क्लस मध्य प्रवेश कर लो बाकी छात्र छात्री उठे पड़ल ता दाड़ी मैडम तरह हाथ इशारा दिले मैडम प्रश्न कर मैडम जेहेतु मुस्लिम बाकी छात्र छात्री सम्मान जान तुम्हरा क्या सम्मान जान लेना मैडम को बोल मैडम सुन पृथ्वी बुके भविष्य बर्तमान एवं विगत दिन मैडम को बोलना मैडम एक कथा आपके सम्मान जान जो एटन हतो ये प्रिय नबी सलम दाड़ाना जो सम्मान दंडमान होते मैडम के समस्त कथा दिल मैडम मेने निले मैडम ठीक है जेने निल सरकार रोज नियम होते जेहेतु आपसर मध्य आज तुम्हारा क्यों आगामी दिन थे दाड़े ना मैडम एक कथा मेने सेल करते लगल आल्ला सुभान तलामल कर समर्थन करें तेज ना करें मत मास्टर पालन करारे कल के दिन देखें जीरो शिक्षांगने शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षर मध्य लिप्त कराना हमारे घर ऐले मे एपना कतगुल्क घरिक्चा जो बाड़ी बहरे कराना हम 
তখন তাকে কাজল দিতে একটা টিপ দেওয়া হয় হালকা থুতু ছিটিয়ে কারের হাত দিয়ে বাইরে পাঠাই কেন এটা তো নজর লাগবে না জিন শয়তান তার ক্ষতি করতে পারবে না বাচ্চার মানুষের বাজে তার ক্ষতি লাগবে না যার কারণে এই ধরনের আমল আপনি আমি করছি বাচ্চা হলো বাচ্চাকে বাইরে কেউ নিয়ে যেতে চাইছে আচ্ছা দাঁড়া তাকে টিপ দিলাম হালকা থুতু ছিটিয়ে তার হাতে দিলাম যা এখানে আপনি কি করলেন আপনি ভরসা করলেন সেই টিপের প্রতি যে টিপ ঠেকালে কিনা আপনার বাচ্চার কোনো ক্ষতি করতে পারে না আপনি কি জানেন এটা আরো লজ্জাজনক মুসলিম হয়ে ইসলামের কোন বিধি যেন আমরা বুঝতে চাইছি না ছেলে সন্তান তবু দেখছি কপালের টিপ আরে মেয়েদের জন্য টিপ তারা যদি হারান হয় আপনার ছেলের জন্য যাই হলো কথা থেকে ভাবতে পারেন আপনি আর সেই টিপ এলো তো অনুশ্রী কালচার আর সেইখান থেকে টেনে এনে এবার নিলেন বদনজরে ঠেকাতে ঠেকে দিলেন আপনি কোন জায়গায় আপনি আমি পড়েছি সিঁড়ি করতে 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 এত গভীর ভাবে চলে গেছি নিজে কল্পনাও করতে পারি না যে সিঁড়িকের মধ্যে আমরাও লিপ্ত আছি আর শুধু আমার টই দিকে লাগিয়ে বলছি মাজারে ঘরে সিঁড়িক ওরা করছে সিঁড়িক মানত করছে সিঁড়িক এগুলো করছে সিঁড়িক সবই সিঁড়িকের গোষ্ঠী তুলে দিলাম আর নিজের ঘরে সব সিঁড়িক বাজার রেখে দিলাম ভাবতে পারা যায় আবার যুবকদেরকে দেখছি আজকাল আবার নিউ ফ্যাশন মোটর সাইকেল নতুন কিনলে পরে কিনা বাবার দরবারে চাদর গিট মারতে হবে কেন অ্যাক্সিডেন্ট হবে না বাবার দরবার থেকে চাদর নিয়ে এলো আর গাড়িতে গিট মেরে রেখে দিল কি হবে না অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো বাবার দরবারে চাদর এলেও তো অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে থাকে না কেন বাবার দরবারে চাদর এলেও তো অ্যাক্সিডেন্ট এ ভরসা করছে বাবার দরবারে চাদরের প্রতি কেন তার হুজুর কোনোদিন তাকে বলেনি তার মা বাপ তাকে কোনোদিন বলেনি বেটা আব্বু বাড়ি থেকে গাড়ি বের করছো বাড়ি থেকে যে বের হলেই তোমার বলে বের হতে হয় এটা যে আপনার ছেলেকে আপনি জানালেন না আর আব্বু সাইকেল মোটর সাইকেল যান বহনে চাপতে গেলে চালাতে গেলে দোয়া বলে যে চালাতে হয় এটাও যে দোয়া জানে না তাল্লার প্রতি ভরসা থাকবে কোথা থেকে এ বিদ্যা বুদ্ধি তো মা বাবারও নাই এ বিদ্যা বুদ্ধি মা বাপ ছেলেদেরকেও দিল না তাহলে বাবার দরবারে চাঁদের উপর ভরসা করবে তো করবে কার প্রতি ভাবতে পারে যাই অধিকাংশ মুসলিম বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া জানে না অধিকাংশ মুসলিম মুসলিমরা দিন রাত গাড়ি ড্রাইভিং করছে গাড়ি চালা দোয়াটাই জানে না তো বাবার দরবারে চাঁদের উপর ভরসা করবে না করবে কার উপরে ভাই আমরা তো যাইনি সালা গেছিল তাই এনে দিয়েছি গিট মারলাম ভাই আমি তো যাইনি শ্বশুর শাশুড়ি গেছিল বাবার দরবারে চাঁদর এনে দিয়েছে গিট মেরে রেখেছে এই তো আমরা মুসলিম আর আপনি বলেন কি না সিঁড়িক আমরা করি না দিন রাত সকাল হলেই সিঁড়িকের মধ্যে লিপ্ত হয় করছেন না দেখবেন আপনার সকাল হয় সিঁড়ি কি আনল করে আপনাকে এ কথাই আমি বলছি সিঁড়িক করেন আপনি ঘুম থেকে উঠে উঠে দেখেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন বাইনাল আব্দ বাইনাল কুফরি তার কুসলা আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন একজন মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে প্রাপ্ত করেছে সালাদ যারা সালাদ আদায় করে এলা মুসলিম যারা সালাদ আদায় করে না তারা অমুসলিম আপনাকে এবার জানাচ্ছি রাত্রি বেলায় আপনি ঘুমিয়েছেন আপনার বিয়ে নানা যে অবস্থায় সকাল হলো আপনি এবাদত করলেন শয়তানের শয়তান বলছে নামাজ পড়িস না ঘুমিয়ে থাক আর আল্লাহ আল্লাহ বর্জনের মাধ্যমে হচ্ছে দেখা इबादत कर इबादत कर मान सी इबादत कर आल्ला इबादत कर मान तीद इबादत कर अपनी आरोप जैगे খালি বাবার দরবারে হাঙ্গল তুলে এভাবে বলছে মাজার পূজা এই পূজা ও পূজা একদম লম্বা লিফ্ট তুলে একদম বলে দিচ্ছেন আর সকাল যে নিজে করছেন আপনি নিজেকে সিনা ভুলে বলছেন আমরা আহলুল হাদিস আমরা সেই সৈন্যের অনুসারি আপনি হচ্ছে শয়তানের অনুসারি আপনার হচ্ছে সেই শয়তানের অনুসারি আপনি আল্লাহ সুবাহ তালের অনুসারি নাই আপনি কোন তাহিদের অনুসারি নয় আপনি অনুসারি হচ্ছেন শয়তানের অনুসারি শয়তান বলছে ঘুমিয়ে থাক 
আর আপনি থাকলেন গুমি নামাজ পড়লেন না আর যারা আপনার সাপ্তাহিক একদিন চুন্নার দিনে সালাত আদায় করতে আসেন আপনাকে আমি বলছি আপনার নাম ইসলামের মধ্যে নেই আপনি মুসলিমের লিস্টে নেই আপনি যত ফোটালেন আপনার একটাই ফোটো আবেরি আসবে যারা পাঁচ আপনার সালাত আদায় করে না এরা এই মুসলিমের মধ্যে গুরু হতে পারে না এরা অনুষ্ঠিনের কাতায় রয়েছে আপনি কি ভাবছেন নিজেকে জুম্মার দিনে নামাজ পড়ে নিজেকে বড় মুসলি দাবি করছেন আপনার মতো মুসলিম অলক্ষিত মুসলিম আপনি মুসলিমের পরিচয় দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না জুম্মার দিনে শুধু এক রক্তের সালাত আদায় করে নিজেকে মুসলিম দাবি করছেন দিন রাত সকাল অব্দি করছেন শিরিক অবস্থায় শিরিক এটাই আপনাকে বলতে চাইছি সালাত না আদায় করে ঘুমিয়ে থাকার নামই হচ্ছে এটা শিরিক এটাই এবাজতের মতো পণ্য এবাজতের বিদ্যাটা শিরিক আপনি আছেন কোন জায়গায় শিরিক করতে করতে এতটা শিরিকের মতো ঢুকে পড়েছি সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে আমি জানাচ্ছি এই শিরিক জঘন্যতম ঘোড়া থেকে ফিরে আসতে হবে এই ধরনের যাদের শিরিক আমল থাকবে গায়ে মেয়েকে হলুদ মাখাবো মেয়েদের গায়ে হলুদ মাখা যাই আছে তাদেরকে হলুদ মাখাবো ঠিক আছে লোহা জাতীয় কোনো জিনিস দিব না যা তাদের হাতে দিব না এই ধরনের যদি আমল থাকে বর্জন অতি শীঘ্রই করতে হবে আপনার আমার ঘরে সন্তান যদি হয় তারা যদি দিন রাত কান্না করে তবুও লোহা জাতীয় জিনিস দিব না কোনো তাবিজ কবজ কোনো জিনিস দিব না তাকে বিনায়তে রাখবো আপনার আমার ঘরে যদি সন্তান হয় লোহা জাতীয় জিনিস দিব না সন্তানদেরকে যদি বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় পি পরিয়ে থুতু ছিটিয়ে বাড়ির বাইরে পাঠাবো না এই ধরনের যদি আমার থাকে অতি শীঘ্রই বর্জন করতে হবে আরো যে কোনো শিখ আপনাকে বললাম শিক্ষাঙ্গ করে নেতা আর অনেক কিছুদেরকে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এই শ্রদ্ধা বর্জন করতে হবে আপনার স্বার্থের জন্য বললাম আমার কোনো জায় আছে না আপনি করলে আমার কোনো ক্ষতি নেই আপনার ক্ষতি আপনার স্বার্থের জন্য বলছি এগুলো যদি আপনার ভিতরে থাকে আপনি অতি শীঘ্রই বর্জন করুন এটা যদি আপনি করেন এটা আপনার কল্যাণকর হবে এটি আপনার জন্য ভালো হবে কাল কেমন দিন আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার বাকি পাপগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু এই শিরিকে আমার যদি থেকে যায় আপনাকে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করবেন না আপনি যদি শিরিক করেন শিরিকি গুণা করলে আল্লাহ সুবাহ তারা ক্ষমা করবেন না এক নিষ্ঠ তৌবা ছাড়া এক নিষ্ঠ তৌবা ছাড়া আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে আমাকে ক্ষমা করবেন না এই শিরিকি গুণা যদি আপনি আমি করি আপনার আমার আমলকে নষ্ট করে দিবে এই শিরিকি যদি গুণা করি কাল কেমত দিন প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাফা পাবো না অতএব আপনাকে আমাকে ফিরে আসতে হবে তাও ঈদের পথে শিরিকি আমলকে বর্জন করে যদি আপনি আমি ফিরে আসতে পারি তবে আপনার আমার আমলগুলো ঠিক থাকবে বাকি ছোটখাটো গুণাইয়ের জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ রাবুল আল্লাহমিন আপনাকে আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এ কথাই আল্লাহ সুবাহ তালা এ কথাই প্রিয় নবী সাল্লাহ ইসলাম জানাচ্ছেন অবশেষে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাবুল আলমিন তুমি আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত পক্ষে তাওহিদ বোঝার তাওফিক তাও বলুন আমিন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাকে যতগুলো কথা বলালে এবং এখানে যতজন উপস্থিত আছেন সমস্ত ব্যক্তিকে আপনি শোনালেন আমাকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমাদের প্রত্যেককে তুমি সমস্ত কথা উপর আমল করার তাও ফিক দাও বলুন আমিন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এই দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের যখন মৃত্যু দিবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করা তাও ফিক দাও বলুন আমিন আল্লাহর কাছে এও দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের মৃত্যুবরণ করাবে শিরি মুক্ত আমাদেরকে মৃত্যু দিবে বলুন আমিন ওয়াকের জন্য হামদুল্লাহ রবির আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতহ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكة صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسلم اللهم صلوا على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم كحميد مجيد اللهم